கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் கேஎல் ராஜா பன்சை இந்த வீடியோவில் சன்செட் சன்ரைஸ் இந்த மாதிரியான காட்சிகளை வந்து எப்படி அழகாக நம்ம படமாக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டிப்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஒன்று ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் அல்லது மிரர்லெஸ் கேமரா பயன்படுத்தி ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் படம் எடுக்கிறீங்களா ஃபுல் ஆட்டோ மோட்லேருந்து வெளியில் வாங்க கேமராவில் இன்னும் என்னெல்லாம் க்ரியேட்டிவாக பண்ண முடியும்னு யோசிங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்னு அடிப்படை விஷயங்களை சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அர்த்தமுள்ள படம் எடுங்க கேமராவில் எல்லா செட்டிங்லையும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பயன்படுத்துங்க காட்சிகளை சரியாக பார்க்க கற்றுக்கோங்க ஒளியை சரியாக அனுபவித்து பயன்படுத்துங்க காம்போசிஷன் அழகை பார்த்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க சரியாக முறைப்படுத்தப்பட்ட என்னோடய வகுப்புகளின் வழியாக நேரடியான செயல்முறை கற்றல் அனுபவத்தை பெறுங்க அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்கனமியில் நான் நடத்தக்கூடிய பகுதி நேரம் மற்றும் முழு நேர வகுப்புகளில் பங்கு பெறுங்கள் இன்னும் விவரங்களுக்கு இந்த வீடியோவினுடைய டீட்டெயில்ஸை பாருங்கள் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ எண்ணில் என்னை அழையுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை உணர்வுபூர்வமாக செய்யுங்க கேமரா எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோகிராஃபின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது சன்செட் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப நிலை ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அது பார்த்த உடனே படம் எடுக்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் பல சமயத்தில் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்க கண்ணில் பார்க்குற காட்சி ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது கேமராவில் வந்து அதே மாதிரி வருமா இல்லாட்டி அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வருமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா சன்செட் அண்ட் சன்ரைஸுக்கு வந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம கண்ணுனுடைய டைனமிக் ரேஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது வெளிச்ச பகுதியையும் இருட்டு பகுதியும் பார்க்கக்கூடிய அந்த சக்தியினால் வந்து அது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயில்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் ஆனால் நான் கேமராவில் எடுக்கும்போது சில சமயத்தில் அதாவது சன்ரைஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிடும் அது எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது எப்படி மற்ற விஷயத்தெல்லாம் அதில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ ஒரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போது இந்த பத்து டிப்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு அதில் முதல் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சன்செட்டோ இல்லை சன்ரைஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் சரியான நேரத்தில் இருக்கணும் சன்ரைஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா சன்னுக்கு முன்னாடி நம்ம ரைஸ் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி எழுந்திரிக்கணும் நம்ம அண்ட் அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து முன்னாடியே போய் அந்த இடத்த நம்ம நின்றுட்டு எந்த இடத்துல இந்த இடத்தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு கிலோட்டு ஆறு மணிக்கு சன்ரைஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு அஞ்சரை மணிக்காக தான் அங்கே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் வந்து கேமராவுடைய செட்டிங்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்க முடியும் இது ஏன் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா சன்ரைஸ் ஆகும்போது சன்னுடைய ஷேப் நமக்கு வந்து கிளியராக ரவுண்டாக தெரியும் சன்னுடைய கலர்ஸ் கூட தெரியும் ஆனால் சன்ரைஸ் அப்படியே ஆகிட்டு மேலே போக போக ஒரு டைம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சன்னுடைய பிரைட்னஸ் அதிகமாகும் அப்போ வந்து உங்களால் வந்து அந்த எக்ஸ்போஷரை மேனேஜ் பண்ண முடியாது சன்னுடைய அந்த ஷேப் போயிடும் உங்களுக்கு சன்னு ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அந்த எல்லோ கலர் ஃபீல்லாம் உங்களுக்கு போயிடும் இதே மாதிரி தான் சன் செட்டுக்கும் ஸோ நம்ம கரெக்டான நேரத்தில் அந்த சன் செட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா தான் சன் செட் ஆகும்போது எவ்வளோ கொழவு நம்ம லேட்டாக அங்கே இருக்கிறோமோ அவ்வளோ கொழவு உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு சன் செட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆறு மணி அப்படின்னா ஒரு ஆறு மணிக்கு அப்புறம் தான் சன் செட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அந்த அரவுண்ட் தட் டைம் அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அது தான் ஒரு நல்ல படம் அவங்களுக்கு வரும் எப்படி வந்து இந்த சன் செட் அந்த சன் ரைஸ் கூடிய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறது கேமராவை செட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி வந்து ஒரு மேனுவல் மோட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு படத்தை நீங்கள் மேனுவலாக எடுக்கிற சமயத்தில் வேண்டிய மாதிரி உங்களுடைய எக்ஸ்போஷரையோ உங்களுடைய அப்பர் சரி ஷார்ட் ஸ்பீடை மாற்றி ஐஎஸ்ஓ மாற்றி என்ன பண்ணிக்கலாம் வேண்டிய மாதிரி நீங்கள் அதை அது கொண்டு வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கேமரா வந்து என்ன பண்ணுங்க மேனுவல் மோடில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் ஐஎஸ்ஓ வந்து ஹண்ட்ரடில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நல்ல பிரைட்டான ஒரு சீன் இல்லையா அதனால் ஹண்ட்ரடில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா வேண்டிய மாதிரி உங்களுடைய மீதி ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸையும் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் கேமராவை நீங்கள் கையில் வச்சு எடுக்கிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா நல்ல
பரவாயில்ல உங்களுக்கு அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் அது மைனஸ் காமிக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் லைவ் வியூவில் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலான படமே உங்களுக்கு தெரியும் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா ஷட்டர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பர் சரிங் கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா அந்த சீனை கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த சன்னுடைய ஷேப்பு அந்த ஸ்கையில் வந்து அந்த சன் பட்டு அப்படியே இந்த கிளிட்டராக கூட விஷயங்கள் அதில் க்ளவுட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேட்ச் பேட்சாக அதனுடைய ஃபீலெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு ஸ்லைட்லி நான் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சேச்சுரேட்டட் சன் செட்டு சன் ரைஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ சன் செட் சன் ரைஸ் எடுக்கும்போது உங்களோட எக்ஸ்போஷரை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் மோடு செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் கேமராஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் மீட்டர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பாட் மீட்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சீனில் இருக்கக்கூடிய பிரைட்டஸ்ட் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே நீங்கள் லைட்டை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன எக்ஸ்போஷர் வருதோ அந்த எக்ஸ்போஷரை நம்ம மேனுவல் மோடில் செட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஸ்பாட் மீட்டர் இல்லை அப்படின்னா எவால்வேட்டர் மீட்டர்லேயே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே எக்ஸ்போஷர் நான் சொன்ன மாதிரி மேனுவலில் தானே இருக்கிறோம் நம்ம அப்போ வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது ஓவர் பண்ணுறதுன்னா ஓவர் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் பண்ணுறதுன்னா அண்டர் பண்ணி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஷட்டர் ஸ்பீடை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த படங்களில் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான கலர் ரெண்டேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபோக்கஸிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஃபோக்கஸிங் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அண்ட் சன் வந்து பிரைட் ஏரியா உங்களுக்கு ஸோ டைரெக்டாக வந்து சன் ஃப்ரேமுக்குள்ளே வர சமயத்தில் உங்களுடைய கேமராவுடைய அவுட்டர் ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் சம்டைம்ஸ் தடுமாறும் அப்போ வந்து ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக நிற்காது உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் பிளெயின்ஸ் கையை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவுட்டர் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் சரியாக வேலை செய்யாது அந்த நேரத்தில் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம் யோசிக்க வேண்டியது இது தவிர மற்ற விஷயங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா லைக் உங்களுடைய பிக்சர் ஸ்டைல் அதை நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சுக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு கலர்ஸ்லாம் பிரில்லியண்ட்டாக நல்ல வைப்ரண்ட்டாக தெரியும் கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக வச்சுக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நல்லா சேச்சுரேட்டடான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணலாம் டூ ஹவர்ஸ் ஆம்பர் சைடு எடுத்துகிட்டு போகலாம் உங்கள் கேமராவில் கெல்வின் ஒயிட் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லை சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சோன்று என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து டுவர்ஸ் தி ஆம்பர் அப்படி அப்படி ஷூட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் ஒரு பேசிக்கான கேமரா தான் வச்சுருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட கெல்வின் ஒயிட் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஷேட்னு ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஷேட் செலக்ட் பண்ணாலே உங்கள் சீனில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆம்பர் ஆட் ஆகிடும் ஆம்பர் ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த படம் பார்க்குறப்ப நல்லா உங்களுக்கு வார்மாக இருக்கும் ஸோ ஒயிட் பேலன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சீனில் இல்லாத ஒரு ஆரஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு படத்தில் கிடைக்கும் கண்ணில் பார்க்குறச்சே அப்படி அப்படி இருக்காது கண்ணில் பார்க்குறச்சே அந்த ஸ்கைக்கு ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கலரே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சீனை வந்து உங்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அதில் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ஓவரால் சீன் வந்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் ஒரு நல்ல ஒரு சன்ரைஸோட ஷார்ட்டு சன்செட்டோட ஷார்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது அப்படி எடுக்கிறது இல்லை அப்படி வரும் வராது உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு என்ன விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை மோடு சிங்கிள் ஷாட்டில் வச்சுக்கலாம் கையில் வச்சா கேமரா வச்சு எடுக்கலாம் ஒன் பை தௌசண்ட் வச்சு எடுக்கிறீங்களா கேமரா ஷேக்லாம் வரவே வராது அதனால் ஸ்டாண்ட்லாம் போடணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டிலாம் அங்கே கிடையாது அதனால் இவ்வளோ தான் பேசிக்காக வந்து கேமராவுடைய செட்டிங்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு உங்கள் கிட் லென்ஸே போதுமானதாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பேசிக் கேமரா வச்சிங்கன்னா எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சூப்பரான ஒரு லென்ஸ் உங்களுக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறதுக்கு சன்ரைஸ் சன்செட் இருக்கிறதுக்குலாம் ஒரு நல்ல ஒரு லென்ஸ் அதனால் எயிட்டீனில் வச்சு எடுங்க நிறைய ஸ்கை கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்போது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த கலர்ஸோடைய வேரியேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு சன்செட் எடுக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணிக்கோங்க கிரவுண்டை வந்து கொஞ
இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சன்செட் ஷாட் எடுத்திருக்கேன் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் நான் நல்லா லோவாங்களில் போய் எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து இந்த கோயிலேருந்து வர்றவங்க போகிறவங்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அதில் சிலுவிட்டாக எனக்கு தெரியறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பீப்புள் ஷாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்போ இந்த ஷாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங் மெரினாவில் எடுத்தது ஸோ அங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கேர்ள்ஸ் மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபுல் எனர்ஜியில் என்ன பண்ணுறாங்க ஜாலியாக அந்த மிக்சைட் ஆகி மேலே கே ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கிறாங்க அவங்க அப்படி ஜம்ப் பண்ணி மேலே ஸ்கையில் வரும்போது லோ ஆங்கிளில் போயிட்டு அவங்களோட எடுத்திருக்கேன் அவங்க அகெயின்ஸ் த ஸ்கை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிகிறாங்க இப்படி உங்களுடைய சன்செட் அப்படிங்கிறது சன் மட்டுமே இல்லை சன் ரைஸுங்கிறது சன் மட்டுமே கிடையாது அந்த சன்செட்டினுடைய மூடில் வரக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் டெஃபினட்டாக பேர்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் காலையில் வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸினுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ பேர்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்கையில் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டான விஷயங்கள்ல ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸு பேர்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டி பீப்புள் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி போகும்போது அந்த படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா சன்செட் அப்படிங்கிறது ஒரு மூடு சன்ரைஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மூடு சன்ரைஸ் அப்படிங்கிறது டே ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு மூடு அதனால் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக உங்களுக்கு இருக்கும் சன்செட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டே முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து ஒரு ஸ்லீப்பியான ஒரு மூடு ஆக்சுவலாக எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு டைம் ஸோ இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயுமே நீங்கள் பேர்ட்ஸ் காமிச்சாலே போதும் அந்த மூடு வந்து வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெறும் சன் எடுக்காதீங்க லாங் லென்ஸ் இருந்து நீங்கள் ஒரு தூரத்தில் நின்று எடுக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா லாங் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சன் மாத்திரம் பயங்கர பெருசாக தெரியும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் எடுத்தீங்கன்னா தான் அதில் ஃபுல் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது அது இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரியில் வந்து அது கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் உங்களுக்கு ஒரு சில கண்ட்ரியில் அவங்களோட ஜியாகிரபிக்கல் பொசிஷனை பொறுத்து சன்னுடைய சைஸ் வந்து பெருசாக வரும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் லாங் லென்ஸ் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஃப்ரேமில் அவங்க சன் மாத்திரம் அப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சன்னுடைய பிரைட்னஸ் முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சில விஷயங்களை சிலுவிட்டால் நம்ம காமிக்கலாம் இப்படி இந்த ஒரு கற்பனைக்கு ஒரு சோ தீனி போடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சன்செட் அந்த சன்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஷாட்டு சன் இந்த சீன் சொல்லுவாங்க ஆர் சன் இந்த ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஷாட் எடுக்கும்போது சில சமயத்தில் அந்த சன் ரேஸ் டைரெக்டாக உள்ளே வரும்போது உங்களுடைய லென்ஸினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால லென்ஸினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்னால நிறைய ஃப்ளேர் வர்றதுக்கு கிளேர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம லென்ஸினுடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட் க்ளீனாக இருக்காது அதனால் லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதனால் குறிப்பாக சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் எடுக்கும்போது உங்களுடைய லென்ஸோடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும் அதில் வந்து உங்களுடைய கைரேகையோ வேறு ஆயிலோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே இருந்து அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகும் ரெண்டாவது யூவி ஃபில்ட்ரோ பீல் ஃபில்ட்ரோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபில்ட்ரும் நீங்கள் சன்செட் சன்ரைஸ் போடும்போது உங்கள் லென்ஸில் இருக்கக்கூடாது அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதில் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராச்சஸோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டஸ்ட் இருந்தால் கூட லைட் உங்களுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகும் லைட் ஸ்கேட்டர் ஆச்சுன்னா அந்த சன் ஓவரால் ஷாட்டில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் போயிடும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆர்டாக தெரியும் லென்ஸ் கூட போட்டால் கூட உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர்ட் லைட் ஃப்ரம் த ஸ்கை அது வந்து உங்களுக்கு இமேஜை சாஃப்ட் பண்ணாது நல்லா அந்த கான்ட்ராஸ்டோடு கிடைக்கும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு சிலருடைய சன்செட் சன்ரைஸ் ஷாட்ஸ்னால் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆனால் நம்ம எடுத்து அப்படி வரலன்னு நினைக்கும்போது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சாதாரணமான ஒரு பேசிக் மிஸ்டேக் என்னென்னா நம்மளுடைய லென்ஸோடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டு நம்ம அவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்க மாட்டோம் எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஸ் அ பிகினர் பண்ணும்போது நம்ம அவ்வளோ தூரம் அதை கேர் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவலாக அதனால் லென்ஸை டச் பண்ணாதீங்க லென்ஸை டச் பண்ணி அதை அதை க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரைவும் பண்ணாதீங்க ஸோ குடும்பமான வரை லென்ஸை க்ளீனாக வச்சுருக்கும் போது உங்களோட பாதி ப்ராப்ளம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் சால்வ் ஆகிடும் ஒரு சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து சன்செட் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இடம் இல்லாட்டி சன்ரைஸ் ஏற்படக்கூடிய இடத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது வாட்டர் பாடிஸ் இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் பாடிஸ் அப்படின்னா லைக் சே ஒரு குளம் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஆறு இருக்கலாம் இல்லை கடல் இருக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய வாட்டர் பாடி இருந்துச
இதில் ஆரம்பிங்க எங்கே கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது சன்செட் சன்ரைஸில் தான் ஆரம்பிக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா பெரிய பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் அவங்க ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி படங்களை எடுத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கேமரா எடுத்துகிட்டு போகும்போது நான் சொன்னேன் இந்த பத்து விஷயத்தையும் மைண்டில் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய படங்கள் வந்து சூப்பராக இருக்கும் எல்லோரும் லைக் பண்ணுவோம் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் அது எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பத்து டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஎல்ஆர் இந்த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எங்கள் சேனலுடைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சின்ன சின்ன அழகான டிப்ஸோடு உங்களை நான் திரும்பவும் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்